أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أحيا ربيع القلب شكر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد آياته والمعجزات كثيرة سهدت بصحتها عقول الحسد يا رب صل على النبي محمد منجل خلائق من جهنم في ودي آدرنی رایا سادہ تکل استاد مار پرستان نیدا کل پریا پت متعلمین گل بہمان آدر اللہ مؤمنین گل مؤمنات گل سورت گل اللہ ان مہتایا انگرخم گنڈ مرحوم Kundur sahaja wargal nawar Allah merkadahu, abargal le anismeri cik kundur la, walare anugerahi damaaya, oru sahaja silum, wedi ilum, panggad tu beranu nau, Allahu taala, sahaja wargal ko nambe bitti biri jiboya, Allah mahaan mar, abar de daratgal wardi picuod katte. Abang ini dalam ini sendiri hingga jenang gelai ini Allah surga tidak lebih jauh untuk marah kita. Maharaja Sultan Ulama kanda pura masta darat kum. Namun ada beliye naya dulu tuh. Ini stage ini keberanian untuk stage ini terne unda daraya naya dah kelum pandijan marum prasangga garum untuk. أرحم الراحمين يا رب سبحانه وتعالى نمي الله بريم مؤمنين غلاك مسلمين غلاك الله هو نمك جيدا هتوم وليا أنقرح ما عندنا مودة هداية الحمد لله ما تقول لي يد أنقرح غلوا إيه بعودي كم عايا لوجة تقول لها Cerungiya jiwatam gundu, awasani cipogan dada. Allahu namuk dan nahidaya tinne beritcham. Adu namuk awasani kata kalam, ane bhavi kaya nulla dana. Allahu, aw beritcham namuk nela durtu gayim, namuda perempuril nela durtu gayim jigu maragat. Dharaalam. Kahiyanggal awasnya mula benar itu manusia. Adalam kodukan, urutan matra meulu, abenar itu Allah. Logatul la beruban suci gulum, Allah binja adi magal ana, udamastan marah la. Udamastan ahi Allah matra meulu, karena um, aben de suci gul la ana de. Ibu dia ajarum, undum, illa. 
ആ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും ഭൂമിയിൽ തലയുയർത്തി നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നാം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല റഹ്മാനാണ് റഹ്മാൻ എന്ന മഹത്തായ നാമം കുറിക്കുന്നത് തന്നെ ഏത് ദൈവ നിഷേധിക്കും ഏത് ദൈവ വിശ്വാസിക്കും ഏത് ഈമാനുള്ളവനും കുഫറുള്ളവനും നന്ദിയുള്ളവനും നന്ദിയില്ലാത്തവനും എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന വിശാലമായ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹു താല സർവലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനും ഉടമസ്ഥനുമാണ് അള്ളാഹു ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവന് ഇല്ല എന്നതിന് ഒരു തെളിവും ഇന്നുവരെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യവും അല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല അവനല്ല ദൈവം ദൈവം ശാസ്ത്രമാണ് ഈ എന്ന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നവർ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവന്റെ നാവിന് ഒരു രോഗം വന്ന് സംസാരശേഷി പോയാൽ അവന്റെ നാവിന് സംസാരശേഷി ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ കഴിയില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ധാരാളം കാലം മരിക്കാതെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് യുക്തിവാദിയും നിരീശ്വരവാദിയും ഏതായാലും മരണശേഷം ജീവിതമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിന്റെ പരമാവധി ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ശാസ്ത്രമാണ് ദൈവമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം മരിക്കാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കാണണമായിരുന്നു എന്നല്ല എത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ലോകത്തുണ്ടോ അവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അവരുടെ ദൗർബല്യം മനസ്സിലാക്കി ദൈവവിശ്വാസം വിശ്വസിക്കുന്നവരാ ദൈവവിശ്വാസികൾ അല്ലാത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വളരെ കുറവാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ലോകസഭാവായ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരാണ് കാരണം എത്ര തന്നെ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണ് മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു ശാസ്ത്രമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മരണത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ഏത് ശാസ്ത്രത്തിനാണ് സാധിക്കുക മരണം ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള വിഷയം ഇവിടെ ജീവിക്കലാണ് എന്നാൽ പിന്നെ തീരാത്ത കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ശാസ്ത്രം ഇന്നുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി അതിനപ്പുറം പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് കിഡ്നി അത് വലിയ കിലോ കണക്കിന് തൂക്കൊന്നുമില്ല ചെറിയ രണ്ട് വസ്തു പക്ഷേ ആ കിഡ്നിക്ക് കേട് വന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായി വളരെ പ്രയാസമായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ രോഗമുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകട്ടെ അതിന് എത്രയാണ് പ്രയാസം എത്രയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രയാണ് വെള്ളം എത്രയാണ് കേഷ് 
എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നാലോ അള്ളാഹു സിദ്ധിച്ച കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യവും ഈ ഡയാലിസ് കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്നില്ല അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ചെറിയ സിറ്റി കിഡ്നി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് അതിന്റെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിഡ്നി വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ആ സാരല്ല നമുക്ക് രണ്ട് കിഡ്നി അടുത്ത് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിഡ്നി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെയും കേട്ടില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച കിഡ്നി ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്ത് അത് ഒരു മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതായി നാം കാണുന്നു കിഡ്നി സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇന്നുവരെയും ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും സാധിച്ചില്ല ബ്രെയിൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഹാർട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്തിനധികം പറയണം മനുഷ്യന് എപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള രക്തം ആ രക്തം നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച രക്തം എടുത്ത് വേറെ ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലാതെ രക്തം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഒരു ഫാക്ടറി ഇന്നുവരെയും ഒരു ആശുപത്രിയിലും അല്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കിയതായി നാം അറിയുന്നില്ല ഞാൻ എ പി ഗ്രൂപ്പുകാരനാണ് എ പോസിറ്റീവ് എന്റെ രക്തത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്റെ ഉമ്മയുടേതും അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മാക്ക് അല്പം രക്തം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോ ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുത്തല കബർ സന്തോഷമാക്കട്ടെ അന്ന് ഉമ്മയുടെ രക്തം നോക്കി എന്റെ രക്തം നോക്കി എന്റെ ഭാര്യയുടെ നോക്കി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറെ ആളുകൾ നോക്കി നോക്കിയതൊക്കെ എ പി ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഉമ്മാക്ക് രക്തത്തിന് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടായി ഈ എ പോസിറ്റീവ് രക്തം അത് തന്നെ വേണം ഉമ്മക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്ന് ഡോക്ടർമാർ അതുള്ള ആളുകൾ സന്നദ്ധരായി ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും അങ്ങനെ കാത്തുനിന്നു എന്റെ രക്തം എടുത്ത് ഉമ്മക്ക് കൊടുത്തു ഒരു ഡോക്ടറും ഒരു ആശുപത്രിയിലും ഇന്നുവരെ രക്തം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല രക്തത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനം വരെ ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ ദിവസവും ഗ്രൂപ്പ് മാറുന്ന കാലമാണ് പക്ഷെ രക്തത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച രക്തം അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവനും സൃഷ്ടിക്കുന്നവനും അള്ളാഹ് ആ അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുനിയുന്ന മനുഷ്യൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ തലവേദന വന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന് അത് വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വയറ്റിലി വേദന വന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അത് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കേരളത്തിൽ കഴിയൂല എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഏത് ഫ്ളാറ്റുകളും പൊളിച്ചു കളയാനും പൊളിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള സുപ്രീം കോടതിയിലെ എല്ലാ ജസ്റ്റിസുമാരും കൂടി സ്റ്റേ ചെയ്താൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഊരവേദന സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം എല്ലാം അവാഹുവിന് മാത്രം എങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം മരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ദിവസം തീരുമാനിക്കാനും മനുഷ്യന് അധികാരം ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും മരിക്കാനും കഴിയില്ല 
അങ്ങനെയാണല്ലോ ചിലർ മരിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു കയറെടുത്ത് തൂങ്ങി പകുതിയാകുമ്പോ ആരോ ഒരാള് കണ്ട് കയറ് അറുത്തിട്ട് പിന്നെ അയാൾ അരത്തൂങ്ങിയായിട്ട് കുറെ കാലം ജീവിച്ചു മരിക്കണം എന്ന് ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ എത്ര ആളുകളുണ്ട് വേറെ ചിലർ ജീവിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ അങ്ങനെ പലരും പലരും പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞു വീട് മരിച്ചുപോയി ഒരു മനുഷ്യനും അവന്റെ മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജനനത്തിന്റെ ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്കെങ്ങാനും ഞാൻ ജനിക്കുന്ന ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ റബിയു ലെവൽ പന്ത്രണ്ടിന് ജനിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കതിന് അധികാരം ഇല്ല ജനിക്കാൻ ജനനം തീരുമാനിക്കാൻ മനുഷ്യനധികാരമില്ല മരണം തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമില്ല ജനിക്കുന്ന സ്ഥലം തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമില്ല എനിക്കെങ്ങാനും എന്റെ ജനന സ്ഥലം തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ ജനിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു അധികാരം ഇല്ല മരിക്കുന്ന സ്ഥലം തീരുമാനിക്കാനും ഒരു മനുഷ്യനും അധികാരമില്ല ആകയാൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഒരു വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവിന് അല്ലാതെ അധികാരം ഇല്ല അധികാരം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ കാതുള്ളത് കൊണ്ട് കേട്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല കണ്ണുള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല കാലുള്ളത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല കയ്യുള്ളത് കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല അള്ളാഹു താല ഓരോന്നിനും തീരുമാനിച്ചു കൊടുത്തത് മാത്രം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ കാലുമില്ലാത്ത പാമ്പ് പക്ഷേ വളരെ സ്പീഡിൽ ഓടിയതിനാൽ ഓട്ടമത്സരത്തിൽ സമ്മാനം വാങ്ങിയ കുട്ടിക്ക് പാമ്പിനെ അടിച്ചു കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പാമ്പിന് ഒറ്റ കാലുമില്ല സുഹാനല്ലാതേ സമയത്ത് ധാരാളം കാലുണ്ടല്ലോ തേരട്ട എന്ന ജീവിക്ക് മൂപ്പരി എത്ര നടന്നാലും വെത്തൂല ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തേരട്ടെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താലോ പിന്നെ തീരെ നടക്കൂല ആ ചുരുണ്ടവിടെ കിടക്കും അല്ലേ കാലുള്ളത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല ഓടാൻ കഴിയണമെന്നില്ല കാലില്ലെങ്കിലും ഓടണമെന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഓടും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിലായി മാത്രം നടക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ആ റബ്ബു സുബാനഹൂല അവൻ റബ്ബുൽ സർവ ലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനാണ് അധികാരസ്ഥനാണ് ഉടമസ്ഥനാണ് ആ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബ് അവനിവിടെ ധാരാളം നന്മകൾ വിതരണം നന്മകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ആ നന്മകളെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ധാരാളം നിമിത്തങ്ങളെയും അള്ളാഹു തേല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹീസുന്ന ഉസ്താദവറുകൾ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഓതിക്കേൽപ്പിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമല്ല അത് രണ്ടും അതാ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഒന്നാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സർവ വിഷയത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥനും അധികാരസ്ഥനും റബ്ബാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനവനാണ് എന്നാൽ ആത്മീയ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും ശാരീരിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഓരോ ദിനയും നിയന്ത്രിക്കാൻ അള്ളാഹു താല നിമിത്തങ്ങളായി ധാരാളം സൃഷ്ടികളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സദസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വളണ്ടിയർമാരുണ്ട് അതേ ഒരു നാട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പോലീസുകാരുമുണ്ട് അതേ അനുയായികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നേതാക്കളുണ്ട് 
കുടുംബം നിയന്ത്രിക്കാൻ കുടുംബനാഥനുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ നിയന്ത്രണവും അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായി മാത്രമാണ് എന്നാൽ അതിൽ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളുണ്ട് തിന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളുണ്ട് തിന്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിമിത്തമാണ് ഇന്ന സൈതാനലക്കും നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് ശത്രുക്കളാണ് രണ്ട് കക്ഷികൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ വേറെ ആരും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ല ആ ശത്രുക്കളെ ആണല്ലോ ഇമാം ഭൂസിരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശാരീരിക ചാപല്യം അത് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് നമ്മെ അപകടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചാടി നല്ല റമദാനിൽ മൂമിനീങ്ങൾ മുത്തക്കീകൾ നോമ്പെടുത്തു പോകുമ്പോ നല്ല വെള്ളം കുടിക്കാനും സിഗരറ്റ് വിൽക്കാനും അതുപോലെ ചായ കുടിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒക്കെ ദേഹേച്ച നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും അത് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് ശത്രുവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല പലരും വിവാഹം കഴിച്ച് ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്താനോൽപാദനം നടത്തുമ്പോ അത് സഷ്ടാവായ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു തന്ന പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിനപ്പുറം ലൂത്ത് നബി അലി ഈസലാമിന്റെ ജനങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് വികാര ശമനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അവരത് പ്രവർത്തിച്ചു അവർക്ക് ശൈത്താൻ പ്രചോദനം നൽകി അവരുടെ ശാരീരിക ചാബല്യം പ്രചോദനം നൽകി അവര് വലിയ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പാരത്രീക ലോകത്തുള്ള ശിക്ഷ അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ശാരീരിക ചാബല്യം മനുഷ്യനെ ഹറാമ് ഹലാല് നോക്കാതെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്നു മൃഗങ്ങൾക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ല ചിന്താശക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവകൾക്ക് നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാറില്ല സ്വന്തം അമ്മയുടെ പുറത്തു കയറി വികാരശമനം നടത്താൻ മകൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് വരും സുബഹാനീ കുട്ടികൾ നല്ല നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പലപ്പോഴും കോളേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഗുരുനാഥന്മാരെ അനുസരിക്കാത്ത സാഹചര്യം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറ് എന്നാൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കാണാം മൃഗങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ പിന്നാലെ ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്ന സ്വഭാവം ആ നേഴ്സറി കുട്ടിയായ സമയത്ത് ചെറിയ കന്നുകുട്ടികൾക്കുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ അമ്മക്കും വലിയ സ്നേഹം ഈ കുട്ടിയോടുണ്ട് ഈ കുട്ടി അല്പം തടിച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ അമ്മ തന്നെ കുട്ടിയെ കുത്തിയെന്ന് വരും ഈ കുട്ടി തന്നെ അമ്മയെ തിരിച്ച് വികാരശമനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്ന് വരും അതങ്ങനെ ഒരു ഡിഗ്രിക്കും ഫൈനൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അതാ ഗുരുനാഥന്മാരോട് ബഹുമാനമില്ലാത്ത പ്രായം കൂടിയാല് സ്വന്തം പാപ്പമ്മയോട് ആദരവില്ലാത്ത കുരുത്തം കെട്ട മക്കളുടെ സ്വഭാവം മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അത് ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയണം ഞാനൊരു മൃഗത്തെ പോലെ ആകാൻ പാടില്ലല്ലോ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉമ്മയുടെ പിന്നാലെ പോയി ഉമ്മ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ചു ഉമ്മാനെ ആദരിച്ചു സ്നേഹിച്ചു ഉമ്മാന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടന്നു ഉമ്മാക്ക് വിധേയമായി ജീവിച്ചു ബാപ്പാക്ക് വിധേയമായി ജീവിച്ചു ഒരല്പം പ്രായമെത്തിയപ്പോൾ യുവത്വം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഉമ്മയെ അനുസരിക്കുന്നില്ല ബാപ്പയെ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഗുരുനാഥനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എസ് ബി എസ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് നേതാക്കൾ പറയും പോലെ അവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി മേലെയെത്തിയപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ മേലെയെത്തുമ്പോൾ വലിയ നേതാക്കൾക്ക് കാര്യം തിരിയൂല എന്ന് തോന്നുകയാണ് ഇതുപോലെ മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം മനുഷ്യനെ പിടികൂടാൻ പാടില്ല മനുഷ്യൻ അവൻ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവനാണ് റബ്ബ് പ്രത്യേകമായ വിവേകം കൊടുത്തവനാണ് ആ വിവേകത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് 
ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിമിത്തങ്ങൾ പലതുണ്ട് തിന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് അവൻ പല വിധത്തിലും മനുഷ്യനെ നരകത്തിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഔലിയാക്കളോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ള സാലിഹികളോട് വളരെ സ്നേഹമുള്ള പലരെയും ശൈത്താൻ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ചാടിക്കൽ വ്യാജ ത്വരീഹത്തിലൂടെയാണ് മോശമായ നിലക്ക് അവരുടെ ഗുരുനാഥന്മാരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് അവരെവിടെയോ എത്തിപ്പോകലാണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വീകരിച്ച മഹാന്മാരുടെ നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദി റതിയുമോഹു അൽഹു മഹാനവറുകളുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ് ഈ ആയത്താണല്ലോ ഇമാംസുരുഹിമുരീതാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നത് വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ രംഗത്ത് നല്ലത് ചെയ്യുന്ന മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ശരീരം ബന്ധാക്കിയിരിക്കുക അതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ കൂടെ ഇരിക്കുക അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ മഹാനായ പൊന്മടുസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ ആത്മീയമായ രംഗത്ത് നീന്തിപ്പോകലുണ്ട് ആ നീന്തത്തിൽ മുൻകടക്കലുണ്ട് പലരും അതാ നീന്തമറിയാവുന്ന കഴമറിയാവുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തി അറിയാവുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നീന്തി ആത്മീയ രംഗത്ത് ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാർ അവര് അവരുടെ മുരീതന്മാരോട് എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശം തങ്ങളുടെ മശായുഹന്മാരുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട സരിയുസ്വാഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നീ ഒരു തോട്ടത്തിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് ആ തോട്ടം നിറയെ മരങ്ങളാണ് ആ മരത്തിന് നിറയെ ഇലകളാണ് നീ കയറി ചെന്നപ്പോൾ എന്ന് എല്ലാ ഇലകളും ഉറക്കേ നിന്നെ വിളിച്ച് സലാം പറയുന്നത് കേട്ടാൽ നീ ഒരു വലിയ വലിയായി പോയി മഹാനായി പോയി എന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടുപോകല്ലേ ഒരു പക്ഷേ നിന്നെ അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ അത്ഭുതം എന്നത് പരീക്ഷിക്കുകയായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇലകളും നിന്നെ വിളിച്ച് സലാം പറഞ്ഞാലും ഞാനൊരു വലിയ മഹാനായി എന്നൊരു ധാരണ നിരക്ക് വന്നു പോകണ്ട എന്ന് സരിയു ശക്തി റതിയല്ലോഹു എന്നു ഉപദേശിച്ചില്ലേ ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദി റതിയല്ലോഹു എന്നിവിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്ന് മഹാനവറുകളുടെ ആത്മീയമായ ചൈതന്യം അതിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിഷ്യൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ സുബാനല്ലാ വെളിച്ചമുള്ള ഒരു വസ്തു അതിന്റെ സമീപത്ത് അതാ കരിപുരട്ടാത്ത കണ്ണാടി കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ കണ്ണാടിയിലേക്ക് വെളിച്ചം ലഭിക്കും ആ കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വെളിച്ചം പ്രതിഫലിക്കും സ്വാഭാവികമാണ് തീപ്പെട്ടിയും കൊള്ളിയും പരസ്പരം ഉരസിയാൽ രണ്ടു സ്ഥലത്തും മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കത്തി പ്രകാശിക്കും ഈമാനും തക്വയുമുള്ളവരോട് കൂടെ ഈമാനും തക്വയുമുള്ളവരിരുന്നാൽ അവർക്കതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും സ്വാഭാവികമാണ് ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദി റതിയല്ലാഹു എന്നിവിന്റെ 
ശിഷ്യൻ കുറെ കാലം ഇരുന്നു പിന്നെ തോതി ഇനി ഉസ്താദ് വേണ്ട സ്വന്തം തന്നെ ആകാം അകിലെ പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റക്കിരുന്നു ഏബാദത്തുകൾ ചെയ്തു അപ്പോഴതാ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ രാത്രി സമയത്ത് വലിയ പുലി വരുന്നു പുലിപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം കയറുന്നു യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ പുലിപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണ് അഥവാ സ്വർഗമാണെന്ന് കരുതിയ സ്ഥലത്താണ് അവിടെ ചെന്നാൽ നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച നല്ല നീറ്റുള്ള ആളുകളാണ് നല്ല തോട്ടമാണ് പുഷ്പമാണ് പഴങ്ങളാണ് ഭംഗിയുള്ള തോട്ടമാണ് അവിടെ എത്തിയാൽ ആ ശിഷ്യൻ വിശ്രമിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ വിശ്രമിച്ചൽപ്പം കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ ശിഷ്യൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എല്ലാ രാത്രിയും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തോതി ഞാൻ ജോറായി പോയി ഞാൻ വലിയ കറാമത്തുള്ളവനായി പോയി എനിക്കിപ്പോൾ പുലിയല്ലേ വാഹനം എനിക്കിപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങളല്ലേ ജീവിതം സുബാന അദ്ദേഹം ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദി റതിയുള്ളോഹനുമായി വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടുപോയി ജുനൈദ് റതി അള്ളാഹു ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് ശിഷ്യന്മാരോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് വലിയ അലിവാണ് കാരണം അവർ ഉറാസുൽ അമ്പിയാഹ് അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരക്കാരാണ് അമ്പിയാക്കളിൽ അവസാനത്തെ വ്യക്തി അവിടുന്ന് സയ്യിദുൽ കൗനൈൽ മനുഷ്യരുടെയും ജിന്നുകളുടെയും സർവസിറ്റികളുടെയും നേതാവാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വഴിയാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആത്മീയ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതാവാണ് സുറുജി എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതന്മാർ വെളിച്ചം നൽകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അവിടുത്തെ പേരിൽ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ മഹബ്ബത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിലുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരെയും മുൻകഴിഞ്ഞ മഹാന്മാരെയും ആദരിച്ച് സ്നേഹിച്ച് അതവോടെ ജീവിച്ചാൽ നബിതങ്ങൾ മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇന്ന ബൈത്തൻ അന്ത സാഹു ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ തെറുബിയത്തില്ലാതെയും ആത്മീയമായ നീന്തലിൽ കടക്കാ ഇരിക്കട്ടെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്തപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാര് വന്ന് ആ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ ശപിക്കുന്നവനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സർവ ജനങ്ങൾക്കും സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും അനുഗ്രഹമായി മാത്രമാണ് എന്നെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ആ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനന്തരക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ വഴികേടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരണം എന്ന ചിന്തയല്ലാതെ അതാ ആത്മീയ പണ്ഡിതന്മാരെ മനസ്സിൽ ഒരു വൈരാഗ്യമോ വിദ്വേഷമോ ഉണ്ടാകൂല സുഹൃത്തുക്കളെ ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദി റതിയല്ലാഹു എൻഹു അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ശിഷ്യനെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങളെ സ്വഭാവം ലോകത്ത് എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളെയും എല്ലാ മഹത്വമേറിയ സ്വഭാവങ്ങളെയും കീഴടക്കിയ സ്വഭാവമാണല്ലോ 
അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവം പകർത്താനാണ് ആരിഫീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത് പകർത്തിയ മഹാനാണ് ശിഷ്യൻ ബഹിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും ശിഷ്യനെ തിരിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നില്ല ശിഷ്യനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശിഷ്യന്റെ സമീപത്ത് എന്ന് എന്താ മോനെ ഇപ്പോൾ കാണാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉസ്താദിനെ വിട്ട് ഒറ്റക്കിരുന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മുഴുവനും ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദ് റതി അള്ളാഹു കേൾക്കുകയാണ് കേട്ടതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു മോനെ ഇന്ന് രാത്രി നീ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിക്കറു ചൊല്ലണം എന്താണ് ദിക്കറ് നമ്മളാഹുവിനോട് ഹിതായത്ത് ചോദിക്കുകയാണല്ലോ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലാഹു അങ്ങനെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രതിജ്ഞയാണല്ലോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ അത് ന്യായമല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ മൗസ്താദവർ അള്ളാഹുടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തക്കുവയും നമുക്കും ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ സ്ഥാതവർകളുടെ സമീപത്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ വരുമ്പോ നീ കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ന്യായമല്ലേ സ്വാഭാവികമല്ലേ വണ്ടൂർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഫൈസിയുടെ സമീപത്തൊരു വിഷയത്തിന് വരുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ നീ എസ് വി എസ് ൽ മെമ്പറാണോ വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ എസ് എസ് എഫിൽ മെമ്പറാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ന്യായമല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആളാണ് എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ നടക്കേണ്ടതില്ലേ അത് സ്വാഭാവികമല്ലേ ഇത് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സട്ടാവിന്റെ അടുക്കലും ഉണ്ടല്ലോ അത് അതല്ലേ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തി അവന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് വിസ്മി മുതൽക്ക് മാലിക്കിയോമിദ്ദീൻ വരെ അവന്റെ അധികാരം പൂർണമായി അംഗീകരിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണല്ലോ അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാധന നടത്തുന്നു നിന്നോട് തന്നെ ആ ആരാധനയുടെ വിഷയത്തിലും മറ്റെല്ലാ വിഷയത്തിലും സഹായം തേടുന്നു ഉമർ മൗലവി പറഞ്ഞതുപോലെ ചില കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും നിന്നോട് തന്നെ സഹായം ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ അഹിൽ സുന്നത്തിവൽ ജമാ അതിന് മാന മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ആയത്തിന്റെ തസ്സീറിൽ ഇമാം റാസി റതിയോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന ദിക്കറ് അറിയിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് കഴിവ് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനാണ് ഏത് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും റബ്ബിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം ഏത് തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള കഴിവും റബ്ബിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം സർവ കഴിവും അള്ളാഹുവിനാണ് ഞാൻ ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്തവനാണ് ഞാനവന് വണങ്ങുന്നവനാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം വണങ്ങുന്നവരാണ് ഞാൻ വണങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ വണക്കത്തിന് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ന്യൂനതയില്ലാതെ വണക്കം നിബാധത്ത് അവതരിപ്പിച്ച ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മുതൽ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളെയും മലക്കുകളെയും സാലിഹികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് മാത്രം ആരാധന നടത്തുന്നു അള്ളാ ഞാൻ ന്യൂനതയുള്ളവനാണെങ്കിൽ എന്റെ വിവാദത്തിന് ന്യൂനതയുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഞാനും കൂടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടേത് സ്വീകരിക്കുമ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റേത് മാത്രം തട്ടിക്കളയൂ എന്നത് അക്രമുല്ലക്രമീനായ അർഹമുറാഹിമീനായ നീ ചെയ്യില്ലല്ലോ 
ഞങ്ങൾ ഒന്നായി എല്ലാവരുടെയും ഒന്നായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ആയുബാദത്തിനും എനിക്ക് പ്രതിജ്ഞ ഞാൻ എടുക്കുന്നു നീ തന്ന കഴിവ് കൊണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാറ്റിനും നിന്റെ സഹായം വേണം അല്ലാതെ ഒന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന ഈ ആയത്ത് അറിയിക്കുന്ന മനയെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന വിക്രാണ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണ് ഏത് രോഗിക്കും അത് ശമനമാണ് അതിലേറ്റവും ചെറിയ രോഗം അൽഹമു ടെൻഷനാണ് മനസ്സിന്റെ ടെൻഷൻ നീങ്ങാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ് മനസ്സിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാൽ കൈകാലുകൾ വേദനിക്കും മനസ്സിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാൽ തലവേദന ഉണ്ടാകും മനസ്സിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാൽ വയറ്റിൽ വേദന ഉണ്ടാകും ഉരവേദന ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് വേദനകൾക്ക് കാരണം ടെൻഷനാണ് ഡ്രൈവർ പതറിയാൽ വണ്ടിക്ക് കേടു വരും സംശയമില്ല മനസ്സിനാണല്ലോ മനക്കരുത്ത് ലഭിക്കേണ്ടത് വലിയ ശക്തി പകരുന്ന ദിക്രാട് മരുന്നാണ് മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഹദാദി ഹൃദയുള്ളു ശിഷ്യനോട് പറയുന്നു മോനെ നീ ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചൊല്ലണേ ശിഷ്യന് പുച്ഛ മനോഭാവമാണ് ഇത്ര വലിയ അത്ഭുതം കാണുന്ന ഞാനിനി വേറൊരു ദിക്കറ് ചൊല്ലണോ ഏതായാലും അന്നത്തെ ദിവസവും പുലി വന്നു പുലിപ്പുറത്ത് കയറി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഷെയ്ഖിന്റെ ഉപദേശം ഓർമ്മ വന്നു വലിയ ഒരു അംഗീകാരമൊന്നും ആ ഉപദേശത്തിന് ഇല്ലെങ്കിലും പരീക്ഷണ ആവശ്യം അതൊന്ന് ചൊല്ലാമെന്ന് തോന്നി ചൊല്ലുമ്പോഴേ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വെള്ള വസ്ത്രക്കാരായ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ സാഹു ആ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും നിലവിളിക്കുകയാണ് കരയുകയാണ് അട്ടഹസിക്കുകയാണ് ഓടിപ്പോവുകയാണ് എന്ന ദിക്കർ കേട്ടപ്പോ ദിക്കറിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുകയല്ല ഓടിപ്പോവുകയാണ് അവര് മുഴുവനും പിന്നെയോ പിന്നെ അവിടെ തോട്ടം കാണുന്നില്ല പുഷ്പം കാണുന്നില്ല മരങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പിന്നെ കാണുന്നത് എന്താണ് അവിടെ നിറയെ ശവങ്ങളാണ് നജസിന്റെ കൂമ്പാരങ്ങളാണ് ശവത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതുവരെ എത്തിയത് കൊണ്ടുപോയതാരാണ് പുലിയാണ് ആരാണ് ശൈത്താൻ എന്ന് നമുക്കറിയില്ലേ സുഹാർള്ള ഇന്ന ശൈത്താനലക്കും അതുവോൻ സർവ ശൈത്താന്മാരുടെ ഈ നേതാവ് ഇബിലീസാണ് അവനെ പറ്റി റബ്ബന്താ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് അവനെ പറ്റി ഖുർആാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ബഹുമാനിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കാരം കാണിച്ചു പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഇബിലീസ് കാനമിനൽ ജിന്നി അവൻ ജിന്നിൽ പെട്ടവനാണ് ജിന്നിന്റെ നേതാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജിന്നിന്റെ അച്ഛനാണ് ആ ജിന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ജിന്നിന് ഏത് രൂപവും രൂപാന്തരപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് മലക്കുകൾ നായ പന്നിയുടെ രൂപം രൂപാന്തരപ്പെടില്ല ജിന്നിന് ഏത് രൂപവും രൂപാന്തരപ്പെടാൻ കഴിയും അപ്പൊ ജിന്നിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശൈത്താനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുലിയായി അതാ രൂപം കൊള്ളുന്നതിനോ നരിയായി രൂപം കൊള്ളുന്നതിനോ ശൈത്താനിന് പ്രശ്നമില്ല 
പുലിപ്പുറത്ത് കയറിപ്പോയതിനാൽ ഉസ്താദിനെ കൈവിടേണ്ടതില്ലായിരുന്നു അതേ പോയി കുറെ ആളെ കണ്ടതിനാൽ ഉസ്താദിനെ കൈവിടേണ്ടതില്ലായിരുന്നു ഈ ശവം കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ മുരീതിന് കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ എന്റെ ഗുരുനാഥനെ വിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ശൈഹിനെ വിട്ടപ്പോൾ എന്നെ ശൈത്താൻ അഹങ്കാരിയാക്കി കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചത് ശവം കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന ഭൂമിയിലാണ് അത് സ്വർഗമാണെന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പുലിയായി വന്നു എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോഴാണ് ഈ ശിഷ്യന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അതാ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തോപ ചെയ്യുന്നു ശിഷ്യൻ മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദി റതി അള്ളാഹ് എന്നെ മുമ്പിൽ വന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ച് തോപ ചെയ്ത് വീണ്ടും മഹാനവരുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ ശൈത്താൻ ഒന്നാമത്തെ ശത്രുവാണ് എന്ത് ഉപദേശം നൽകിയാലും അതിനെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല ഹലിമീങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു സുബി കലാകാന നിസ്കരിക്കണം ശൈത്താനും തടീച്ചയും പറയുന്നത് അനൽപ്പം കിടക്കാനാണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാമെന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തലിവീങ്ങളെ ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശം വെള്ളിയാഴ്ച രാവും അല്ലാത്ത ദിവസവും ഹദ്ദാതോതണമെന്നാണ് പക്ഷേ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ഉസ്താദ് നാട്ടിൽ പോയതാണ് അന്നത്തെ രാത്രി ഹദ്ദാദില്ല അന്നത്തെ രാവിലെ ബിറുദുല്ല അന്നത്തെ രാവിലെ ഖുർആാനോത്തില്ല ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ഇഷായിന്റെ ജമാഅത്തിന് കൃത്യമല്ല മഹറിബിന്റെ ജമാഅത്തിന് കൃത്യമല്ല സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിന് കൃത്യമല്ല കാരണം ഉസ്താദ് നാട്ടിലാണ് സുബഹാനുരീതൂനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുനാഥന്മാരെ കൂടെ മഹാന്മാരെ കൂടെ ചേരുന്നത് എന്തിനാണ് എങ്കിൽ ഉസ്താദ് നാട്ടിലായാലും വീട്ടിലായാലും കൂടെ ഉണ്ടായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ വജുദ്ദേശിച്ച മുസഹലിബ് ജമാത്ത് കൈയൊഴിക്കൂല സുന്നത്ത് കൈയൊഴിക്കൂല പതിവാക്കി അധികൃ കൈയൊഴിക്കൂല ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരണം സുഹൃത്തുക്കളെ അത് യുരീതൂന വജുഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാകണം അവിടെ പിന്നെ ദുന്യാവിന്റെ പച്ചകളോ ദുന്യാവിന്റെ പളപ്പുകളോ നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല സുബാനീകളൊക്കെ മുമ്പ് ധാരാളം സാഹിത്യ സമാജത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ സാഹിത്യ സമാജത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച് അത് പഠിച്ചവനാണ് അത് നല്ല ഒരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ വിഷയം എന്തായിരുന്നു പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്ര ഒരു ദിവസം നിസ്കാരമാണ് വേറൊരു ദിവസം കുടുംബ ബന്ധമാണ് മറ്റൊരു ദിവസം മാതാപിതാക്കളുള്ള കടമയാണ് വേറൊരു ദിവസം തവസുലാണ് വേറൊരു ദിവസം ഇസ്തിഹാസയാണ് മറ്റൊരു ദിവസം കറാമത്താണ് മൊഴിജിതത്താണ് ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ സാഹിത്യ സമാജത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന കുട്ടികളും അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗുജറാത്താണ് കാശ്മീറാണ് ചന്ദ്രയാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കും പറയാനുള്ളത് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ തപസ്സിൽ പിന്നെ ആര് പഠിക്കും നമ്മുടെ ഇസ്തിഹാസ ആര് പഠിക്കും കറാമത്തിനെ കുറിച്ച് ആര് പ്രസംഗിച്ചു പഠിക്കും ആര് മൈജിതത്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിവീങ്ങളെ നിങ്ങളെ പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ സാഹിത്യ സമാജത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ദീനിയായ മൗതുകൾ ദീനിയായ ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കണം നന്നായി പഠിക്കണം ഞാൻ മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അള്ളാഹു തേല ഷെയ്ഖ് ഉസ്താദവർക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും എനിയും ഏറ്റിക്കൊടുത്ത് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരെ വളർത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ 
അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന പല ഉസ്താദുമാരും വിട പറഞ്ഞു പോയി അവർക്കെല്ലാം റബ്ബ് ദറജാൽകട്ടെ ഞങ്ങൾക്കവിടെ മന്ത്രിസഭയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു വിഷയം എന്താണ് വിഷയം സ്ത്രീധനം ഹറാമാണോ അല്ലേ അതാ വിഷയം അല്ലാതെ പാലം കെട്ടണ്ടത് എവിടെയാണെന്നല്ല ഏത് ആക്ട് ആണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നല്ല ഞങ്ങളെന്ന മന്ത്രിസഭയിലെ വിഷയം സ്ത്രീധനം ഹറാമാണോ അല്ലേ ഒരു വിഷയമാണ് ഞാനാണ് അവസാനം മറുപടി പറയേണ്ടത് പഠിക്കാൻ ഞാൻ പല ആരിമീങ്ങളെയും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് മടി തോന്നിയിട്ടില്ല മുതലിമീങ്ങളോട് പറയട്ടെ സമയം നമ്മുടെ ടെലിഫോണിലായി പോകരുത് വാട്സപ്പിലായി പോകരുത് നമ്മുടെ റിയൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സമയം ചെലവഴിക്കണം അവിടെ ആ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തം അവിടെ ആ ചാപ്പനങ്ങാടി ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തം അവിടെ ആ ഉമർക്കാദിയുടെ പൊരുത്തം അവിടെ ആ മമ്പർത്തങ്ങളെ പൊരുത്തം അവിടെ ആ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് തങ്ങളെ പൊരുത്തം അവിടെ ആ ഇമാം നൗവി തങ്ങളെ പൊരുത്തം ഒരുപാട് കിതാബുകളെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ വാചകമല്ലേ ഔലിയാക്കളെ നേതാവല്ലേ കുതുബല്ലയോ സമയം ഇൽമിൽ ചെലവഴിക്കുക പഠിച്ച ഇൽമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതലിമീങ്ങളെ അവിടെയാണ് മഹാന്മാരെ പൊരുത്തം ആ ശ്രദ്ധ നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മൾ തടിയിച്ചയുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് ഷെയ്ത്താന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് കഴിയുന്നതും നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങണം ഉറങ്ങണം അധികം വൈകിയാൽ സുബിന്റെ ജമാനത്തിനെത്തൂല തഹജുദ് ഉണ്ടാവൂല കഴിയുന്നതും നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങണം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടി വന്നാൽ ഉറക്കമൊഴിക്കാം സമയത്തിന്റെ വില വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ശൈത്താനിന്റെ ശത്രുക്കളായിരിക്കണം നമ്മൾ തടിഹവയുടെ ശത്രുക്കളായിരിക്കണം അള്ളാഹു ജല്ലു ആ ശത്രുത മാത്രം വെച്ച് വേറെ ആരോടും ശത്രുതയില്ല എല്ലാരും നന്നാകണം എന്നുള്ള ചിന്ത അബൂ മെഹദൂർ റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് റബിയുള്ളവന് തുടക്കമായതുകൊണ്ട് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ അബൂ മെഹദൂർ റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ പത്ത് യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ വിനയിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നു പട്ടാളവും നബിതങ്ങളും വരുമ്പോ അവർ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് വിളിച്ചു ബാങ്ക് ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ ആ ബാങ്കിനെ പരിഹസിച്ചു പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങളും മച്ചത്തിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചു അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് നിങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങളെ പത്താളുകളെയും പട്ടാളത്തെ അയച്ചു വിളിപ്പിച്ചു മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ചോദിച്ചു ആരാണ് ശബ്ദമുയർത്തിയത് എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഞാനാണ് സത്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാനാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഞാനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ നിന്നു അവരൊക്കെ പോയിക്കോട്ടെ ഒമ്പതാളെയും തിരിച്ചയച്ചു ഞാൻ മാത്രം അവിടെ നിന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇത് ബാങ്ക് കൊടുക്കണം നീ ബാങ്ക് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ബാങ്കിന്റെ വാചകം പറഞ്ഞു ഞാൻ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് പോലെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എനിക്ക് പ്രസന്റേഷൻ തന്നു സമ്മാനം തന്നു അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ നല്ല ഭൂത കല്യാൻ നല്ല പ്രസംഗം നടത്തിയാലും പാട്ട് പാടിയാലൊക്കെ പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കും അബൂ മെഹദൂർ നല്ല സൗണ്ട് ഉള്ള നല്ല ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോ ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തു ഞാനത് പൊളിച്ചു നോക്കി ഒരു ചെറിയ കുപ്പി പോലെയുള്ള സാധനം നോക്കുമ്പോ നല്ലൊരു വെള്ളിയാണ് ചെറിയ സംഖ്യയും നല്ല വെള്ളി നല്ല വിലക്കുള്ള വെള്ളിയാണ് അത് കിട്ടി ഞാൻ അതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് എന്നാലിപ്പം വിട്ടിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ കൈയെടുത്ത് എന്റെ തലയിൽ വെച്ചു അതാ വലിയ തെരൽ കൊടുക്കൽ രണ്ടിയാതി ഉണ്ട് ഭൗതികമായ കൊടുതിയുണ്ട് ആത്മീയമായ കൊടുതിയും ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തല അധികാരം കൊടുത്തവരുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരം കിട്ടിയത് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്കാണ് അവിടുത്തെ കൈയെടുത്ത് എന്റെ തലയിൽ വെച്ചു ആ തലയിൽ വെച്ച കൈ 
എന്റെ മുഖത്തു കൂടിയ കൈ ഇങ്ങോട്ട് തടകിക്കൊണ്ടു വന്നു അങ്ങനെ എന്റെ നെഞ്ചിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ കരളിന്റെ സമീപത്തുകൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ പൊക്കിളു വരെ അവിടുത്തെ കൈ കൊണ്ടങ്ങ് തടകി എന്നിട്ടോ എനിക്ക് വലിയ സമ്മാനം തന്നു അള്ളാഹു നിന്നിൽ ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ നിന്റെ മേൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ എന്നൊരു നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ നിക്കാഹ് നടന്നാൽ എന്നിങ്ങനെ ദ്വാരൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലര് അയ്യൂസാന്ന് പറയൂ അങ്ങനെ പറയണമെന്നില്ല ഏ ദമ്പതികളെ ബാറക്കല്ലാഹുലക്കുമാ എന്ന് പറയാൻ ദമ്പതികൾ രണ്ടും ചിലപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ട് അവരെ കുഴപ്പവുമില്ല ഏ ഇല്ലാത്ത ആളെയും വിളിക്കാലോ ഏതായിരുന്നാലും ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ വരനോട് മാത്രം തന്നെ ബാർക്ക അലയിക്കുമാ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതായി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാളും സാസിൽ വേണമെന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സാസിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഴയ ആലിമിങ് ചിലര് പറയും ചെല്ലു പറയൂല ഏതായാലും ആവശ്യം ഇട്ട് തോന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതങ്ങ് കഴിയുമ്പഴേക്ക് എനിക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടി നേരത്തെ തന്നത് വെള്ളിയാണ് ഇപ്പൊ തന്നത് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്നെ കല്ലത്ത് ഓ നബിയെ നിശ്ചയമായും അവിടുന്ന് ഹിതായത്താക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന കലാത്ത് അങ്ങനെ ഒരായത്തുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നുമായത്തുണ്ട് എന്നുമായത്തുണ്ട് രണ്ടും വൈരുദ്ധ്യമല്ലോ അതേ ഹിതായത്ത് പടച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഹിതായത്തിന് നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇന്നക്കല തെഹുതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നക്കല തെഹുതി തങ്ങൾ ഹിതായത്താക്കുന്ന ആളാണ് ഇരിക്കട്ടെ നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നങ്ങ് ആ ചെയ്തു കൊടുത്തു മഹാനവർകൾ പറയുന്നു ഉടനെ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ തോതി ഇനി നബിയോട് വിരോധമില്ല ബാങ്കിനോട് വെറുപ്പില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ നബിതങ്ങളുടെ പേര് എനിക്ക് മരണം വരെ ഉറക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയണം അതെവിടെ വെച്ച് പറയണം കഹബാ ഷരീഫിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് പറയണം മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാബിൽ വെച്ച് പറയണം ഞാൻ ചോദിച്ചു നബിയെ മുറിനി മക്കയില് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ എന്നെ നിയോഗിച്ചു തരുമോ നബിയേ ഒരല്പ സമയം മുമ്പ് ബാങ്കിനെ പരിഹസിച്ചവനാണ് ഞാൻ നബിതങ്ങളെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കിയവനാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ എന്നെ വെറുത്തില്ല കാരണം പരിഹസിച്ചവർക്കും കാരുണ്യമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് കല്ലെറിഞ്ഞവർക്കും കാരുണ്യമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് അവിടുന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ബാങ്ക് ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചു അതൊരു ഇന്റർവ്യൂ കൂടിയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാങ്ക് ഒന്ന് കേൾക്കണ്ടേ എന്നെ കൊണ്ട് ബാങ്ക് ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പാസ്സായി പാസ്സായ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് സമ്മാനം തന്നു വെള്ളിയാണ് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് എന്നെ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പര്യാപ്തനാക്കുന്ന മൂമിനായും ഹിതായത്തുള്ള ആളാക്കി തീർക്കണം അതിനാണല്ലോ ശരഫാക്കപ്പെട്ട കൈ അതാ തലയിൽ മൂർദാവിൽ വെച്ചത് അതിങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആ കൈയൊരു സാധാരണ കൈയല്ലോ വല്ലാത്ത ബറക്കത്തുള്ള കൈയല്ലേ അതിങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി കൊണ്ടുവന്ന് പൊക്കിളിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോഴേ എന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് മക്കയിൽ ബാങ്ക് പിടിക്കാൻ അവിടുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കണം 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അത് അമർത്തുക മക്കയില് ബാങ്ക് കൊടുക്ക നിന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നീട് അതാ കഴിയാകുന്ന കാലത്തോളം മരണം വരെ മക്കയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മുഹദിന് അബൂ മെഹദൂർ തങ്ങളുടെ ആ ഉന്നതമായ സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും കീഴടക്കിയത് എല്ലാവരെയും സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അഹുല സുന്നത്തി വൽജമാങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരും മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ എസ് വി എസിന്റെ പ്രവർത്തകരും എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരും സുന്നി ജമീത്തുൽ അലിമീന്റെ പ്രവർത്തകരും നമ്മുടെ എസ് എം ഐയുടെ പ്രവർത്തകരും നമ്മുടെ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തകരും സർവസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംരംഭങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തകരും എല്ലാവരും അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന എന്നല്ല ലോകത്ത് ഈ മാനുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും സന്തോഷിക്കുന്നു പിന്നെ അതിൽ സന്തോഷമില്ലാത്തവൻ ഒരേ ഒരുവൻ മാത്രം ജനിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ സിറ്റികളും സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അതിൽ അസനാബുകൾ വരെ പങ്കെടുത്തു എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തു എല്ലാ വസ്തുക്കളും പങ്കെടുത്തു ഒരുത്തൻ മാത്രം കരഞ്ഞു അതാണല്ലോ ഇബിലീസ് ആ ഇബിലീസിന്റെ തൊരീക്കത്ത് സ്വീകരിച്ചവർ അവരൊരു പക്ഷേ നബിതങ്ങൾ ജനിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം ലോകം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോ വ്യസനിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അതിൽ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം പക്ഷേ അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അവര് അവരുടെ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാം നബിതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാകണം നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാട് അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു ഫർദായ അമനുകൾ മുഴുവനും എടുക്കാതെ സ്വഭാവം നന്നാകൂല ഏത് ആലിമിനെ കണ്ടാലും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ഏത് തങ്ങളെ കണ്ടാലും കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കും പക്ഷേ സുബി നിസ്കരിക്കൂല അവന്റെ സ്വഭാവം നല്ലതല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ലതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ദോഷമാണ് അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല ഫറദാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല ചിലരുണ്ടല്ലോ നേതാക്കളോട് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ബാപ്പാന ധിക്കരിക്കുന്നവനാണ് സുബാനുള്ള ആലിമീങ്ങളെ കണ്ടാൽ വലിയ ആദരമാണ് ഉമ്മാനെ കണ്ടാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂല ഉമ്മാനെ വേണ്ട പോലെ പരിഗണിക്കൂല അതെ ഫറദാക്കിയ കാര്യം ചെയ്തവനായില്ല ചിലരുണ്ടല്ലോ എത്ര വേണമെങ്കിലും സംഭാവന കൊടുക്കും പക്ഷേ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരന് അവന്റെ വീട്ടിലേക്കൊരു വഴി പോകാൻ അവന്റെ വഴിയും നൽപ്പം വീതി കൂട്ടാൻ അവന്റെ മണ്ണിന്റെ മതിലൊന്നൊരൽപ്പം ചെത്തിക്കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മരണം വരെ സമ്മതിക്കൂല അയൽവാസിയെ സഹായിക്കൂല അയൽവാസി ഉള്ള കടപ്പാട് വിട്ടൂല സ്വഭാവം നന്നായിട്ടില്ല വേറെ ചിലരുണ്ടല്ലോ എല്ലാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും നേർച്ചകൾ ധാരാളം നടത്തും ധാരാളം അതിൽ പങ്കെടുക്കും പക്ഷേ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനാണ് ജ്യേഷ്ഠനോട് മിണ്ടൂല അനുജനോട് മിണ്ടൂല പെങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോവൂല ആങ്ങളെയുമായി മിണ്ടൂല 
ബാപ്പാന്റെ അനുജനുമായി സണ്ട കൂടുകയാണ് കാരണം ഒരു പക്ഷേ താഴ്ന്ന ദുന്യാവാണ് സ്വത്തവകാശം ഭാഗിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള തർക്കമാണ് വേറെ ചിലർക്കോ വേറെ ചിലർക്ക് സ്വത്തിലുള്ള തർക്കമല്ല അധികാരത്തിന്റെ തർക്കമാണ് എന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയില്ല പ്രസിഡന്റ് ആയ എന്നെ കജാഞ്ചിയാക്കി പോയി നേരത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയ എന്നെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആക്കി കളഞ്ഞു വേറെ ചിലർക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സ്ഥാനത്തും ഇല്ല സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് സുബഹാനല്ലാ കൽബ് നന്നായിട്ടില്ല സ്വഭാവം നന്നായിട്ടില്ല ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പട്ടികയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ സ്വഭാവം നന്നായവനാണ് മഹാനായ കുണ്ടൂർ സ്ഥാപനം കണ്ടിട്ടില്ലേ അവാഹോടുത്ത ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ സകലമില്ല സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ല എന്ന ധാരണയില്ല നല്ല കിടക്ക വിരിച്ചു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോ അവിടെ കിടക്കും അവിടെ ഇരിക്കും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ പോയി നിലത്തും ഇരിക്കും സുബാനന്ദ ഏത് മുതലാളി വന്നാലും താഴ്മയോടെ പെരുമാറും ഏത് പാവപ്പെട്ടവൻ വന്നാലും താഴ്മയോടെ പെരുമാറും വിവേചനങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെയേറെ താഴ്മയോടെയുള്ള സ്വഭാവം ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല വിദ്വേഷമില്ല സുബാനന്ദ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും വെറുപ്പില്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ മുത്താലിമായിരുന്ന കാലത്ത് വന്നു ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വരികയാണ് സുബാനല്ലാ അത് ആരോഗ്യത്തിന് കേടാണ് അത് നല്ലതല്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ ഉസ്താദും ആ വിശ്വാസക്കാരൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പതിവാക്കി വന്നതായിരിക്കും ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഉസ്താദ് ചുരുട്ടി വരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇതൊന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ ഉടനെ ചുരുട്ടെടുത്തിട്ട് എന്റെ ബായിൽ വെച്ചിട്ട് വലിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിച്ചു കൊടുത്തു സുബാനല്ലാ അങ്ങനെ കൊണ്ട് മഹാന്മാർക്ക് ചില സ്വഭാവം അപ്പൊ നമ്മളങ്ങ് വഴങ്ങി കൊടുത്തേക്കണം അവിടെ ഹറാമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാകുമ്പോ നമ്മൾക്ക് അതിൽ വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് അഥവാണ് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരോടും നല്ല പെരുമാറ്റം ആരോടും നല്ല സ്വഭാവം എപ്പോഴും നല്ല പെരുമാറ്റം ആലിമീങ്ങളോട് വലിയ ആദരവ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയം പറയുന്നതിനാൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അതിനു വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുന്നതിനാൽ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമയോട് പ്രത്യേക ബഹുമാനവും സ്നേഹവും അതിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേക പരിപാടികൾ എന്റെ കാരണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മുറുക പിടിച്ച് ജീവിച്ചാലേ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ കഴിയൂ ഹിതായത്തിനായി മരിക്കാൻ കഴിയൂ അവിടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല എല്ലാ അരിഫീങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സാരിഹീങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അവർക്കൊക്കെ നേതാക്കളായ സഹേബത്തും അങ്ങനെയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ പോലുള്ള മഹാന്മാർ അവരെ ഹജ്ജാജ് മുനു യൂസുഫിനെ പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ കൊന്നു കളയുകയാണ് എന്തേ അവര് ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തിലും കൂടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഹൈറായ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മാനവർകൾ അതാ ഇമാനും തെഹ്വയും ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കലുമായി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതുങ്ങളെ ഇഞ്ചോടിഞ്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് എന്തൊരു നല്ല മനസ്സുള്ള ആളാണ് എന്നിവിനോട് വന്നിട്ട് അതാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ധാരാളം ഓതുന്നൊരു കക്ഷികൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ആ ആളുകൾ അവര് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് കതിരിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്ന എല്ലാ മതുർക്കുന്നതും കൈപ്പുള്ളതും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നാണെന്ന് പറയുന്ന കാതിരുള്ള വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ ഖുർആാനിൽ ആയത്ത് ധാരാളം ഓതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് അവരെ കണ്ടാൽ എന്റെ സലാം അവർക്ക് പറയണ്ട എന്തേ കാരണം അതല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതിനെതിരാണ് 
ARIN parfois Indonesia themes Indonesia Ini kudia, ini kanjau betul, warsham. Adakah sebab itu anda sihshian mari valerum mari cibo ya berundu? Yenne kal prahyang koranja valerum mari cibo berundu. Ii warsham dan yenne kal prahem dan koranja. Rendu prathana pertas tafugal berlat tilku tiadil mari cibo. Final bidyar tigal, B A ke beri kunna bidyar tigal. Tiruril becah bagad til mari cibo. Samaya minllo, beranat tirjan ada me paranjille. Indonesi தங்களச் சிரேகிக்குன்ன வர்க்கேட்டும் முத்தபமாயம் மார்கம் அல்லாகுவே 
انا سيد ولد آدم آدم ومن دونه تحت لوائي انا اول شافي واول مسفر انا اول من يهلكها القل جناب حد يباعي ركمان دي جيونا ركمان دي سيگري كبدونا سروة جننگل وديم نهدا آوايا سرغت تنن والكادن سرغت تنن بطة كنن بيدي جلوكي والكادن جيونا تل يد اللات نهدا آب منزخ انساري كم في ما حسينه فجوهر الحسين في غيره منقاسمي حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم سرقت النقول كان تلبرم بوب نقل نهدا كلود غوده نقل مادا بيدا كلود غوده باريا سندان نقلود غوده نقل ديني پرورتن تل سحاي چسا گري چا نقل دا سكرنا پرورتن رود غوده نقل استعبن نقل كالبين دا پرما ودي درچگلوم صدقگلوم دن پرول ساحي پيچا مؤمنينغل مؤمنات غلوڑو کوڑے جنگل يباول کارن چڑنگل پنگڑ پکڑے اللہ حدین ورئر کن پرورتن انگل باقی اللہ جیبید تل جنگل کلا ورکم جنگل سنہی کن ورکم نی توفیق درنے اللہ کندور استاد ورگل دیو سرو صالحی گل دیو برکت دود اللہ کی برور جبری آگ حسد عملی رسو بیدیت شہوت غلب دوڑگیا جنگل اڈا آخرم نشتب پڑو تن سرو رگنگل جنگل قلب لند پرچر جنگل Jangala dana kita rade Allah, jangala sabar engali lek, vali ya udesh tu duri, ari nar caje itu baru do, sadap caje itu baru do, abar udesh itu tu ni ko dukane Allah, jangala markasus kaabat ji sunni da sammelan emada kop, jami as adi da sammelan emada kop, jangala ya dalas sabar engalun do, samra bengalun do. Adinda sambida nenggalun do, sambela nenggalun do, Allah ni etudu ti bijai pikade Allah, abasal iman inda beli jatuh de, inda rahmat inda mana kelvan de, nenggalas samada ni pikun na bidok, surga tinna citra ngandu Amerika, bagian darane Allah. Nanggal itu samra banggalu, osta apa nanggalu, sangka nanggalu, neda kalu, teti teri cewur udanggil, abar uda kalbu, nanggal aringgilu, teti teri cengil, nanggal kalbu, ni nanda kita rade Allah, nanggal neda kalu da dirga yusud, nanggal anu grehi kade Allah, birahmati kaya, arhamar rahimin, wassalallahu taala wassal. سلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين لا برود بدعاء وصيت جنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.